уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, бих искала да ви приветствам с добре дошли на днешната прес-конференция, на която ще ви представя стартирането на проект Подкрепа за включване в пазара на труда на неактивно млади хора от Община Браца. През месец май 2016 година Община Браца сключи договор с Министерството на труда и социалната политика. Проектът се осъществява с съвместната финансова помощ по оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Основното цел на този проект е да се мотивират и интегрират в заедост младежи до 29 годишна възраст включително, които не учат, не работят и не са регистрирани в дирекция Бюро по труда в Раца. Специфични цели по този проект са идентифициране на тези неактивни млади хора и да се улицени техния достъп до информация за спецификата и възможностите на пазара на труда, както и системата за образование и обучение в община в Раца. Да се създадат умения сред неактивни млади хора от тази на 29 годишна възраст за търсене на работа и за представяне пред работодател. Да се повеша професионалната му умения и мотивацията сред неактивни млади хора, проявили интерес да работят по професия отдаляняване. Да се осигури заедост на тези неактивни млади хора и да се повеши информираността на местната общност относно възможностите по оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 за подкрепа на социално включване на неактивни млади хора до 29 годишна възраст. Бенефициент по проекта е Община Враца, а партньори по проекта са Българско Дружение за личност на Альтернатива София, Сдружение Дом на науката и техниката Враца, ПКС е Враца и Общинско предприятие Спорт и туризъм Враца. Екипът на проекта се състои от трима души. В моя лице е ръководител на проекта Инна Борисова, координатор и щитоводител. Обличетът на проекта е на стойност приблизително 319 000 лева. Срокът му за изпълнение е 20 месеца, считан от месец май 2016 до декември 2017 година. Целевата група са активирана на неактивни младежи, които не учат, не работят и не са регистрирани в агенцията по заедостта. В проекта са заложени 6 основни дейности, като първата дейност е за идентифициране на економически неактивни млади хора от 29 годишна възраст, които не са в образование или обучение и активирани за включването на пазарна труда. Тази дейност се осъществява от община Враца съвместно с първите партньори по проекта Българско отражение за личност на альтернатива. Основната цяло дейността е включване на пазарна труда на неактивни млади хора чрез първоначално провеждане на актуално получване на местно ниво с тяхното идентифициране, поемането им определяне и събиране на информация за връзка с тях. За идентифицирането на младежите от целевата група и определянето на техните потребности ще се осъществява чрез активна ежедневна работа на терен за осъществяване на директен контакт с тях, изготвяне на интелектуален профил за определяне на потребностите на всяко една от лицата, психологическо консултиране и придобиване на активно поведение на пазара на труда, насочване към образователни институции и структури на МОН, както на економия на местно ниво за продължаване на образованието, насочване към включване в обучение, насочване към активно търсене и работа и подпомагане на регистрация на неактивни лица в дирекция Бюро по труда. Младите хора, завършили висше образование или средно, ще бъдат информирани за подходящи работни места на пазара на труда, и възможностите за включване в програми за стъжаване. Младежите без професия, рано отпадналите от образование, с ниско образование или без образование, ще бъдат насочени към програми и мерки за обучение към субсидирана заедост. Сред младежите на възраст от 15 до 18 години ще се популяризират възможностите за връщане обратно в образователната система. Чрез два медиатори, които са проекта, ще се осъществява работата по идентифицирането им на тази целева група и с всеки един потребител ще се извършва индивидуална работа. Те ще си партнират с местни държавни институции и други заинтересовани страни с цел събиране на информация на отпадналите от образование и трудовата система младежи. Двамата медиатори ще работят на терен за идентифицирането на около 70 младежа, 
и ще подпомага в тяхното насочване към образователните институции на местно ниво за продължаване на тяхното образование, включването им в пазара на труда и за добиване на професионална квалификация. Психологът по проекта, който от Българско Сдружение за личностна альтернатива, ще провежда индивидуални и групови срещи с целевата група. Основният фокус на неговата работа е повишаване на самочувствието на младите хора, справяне с неувереността в собствения потенциал, с липсата на комуникативни умения и умения за убедително представяне. В тази връзка индивидуалната работа с психолога ще подпомогне неактивните младежи да преодолеят своите притеснения и да изгради положителна самооценка и нагласа във всеки един от тях. Втората дейност по проекта се осъществява от Българско дружение за личностна альтернатива. Името на дейността е предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа. Целта на мотивационните обучения за активно търсене на работа е продоляване на липсата на мотивация за активно поведение на пазара на труда след целевата група, което от изключително важна важност е да се преодолее бариерата за реализация на младите хора. Целта на обучените е да се създават умения сред целевата група за търсене на работа и за успешно представяне пред работодател. В рамките на обученията младежите ще се запознават с информационни канали за търсене на работа, частните трудови посредници и свободни работни места, в дирекция бюро по труда, трудови борси, обяви във вестници, обяви в сайтове на съответна фирма, както и сайтове за предлагане на работни места и възможности за работа в чужбина. Експертите, провеждащи обученията, ще запознават лицата как се изготвят документи за кандидатстване, автобиография, мотивационни писма, попълване на предварителни тестови въпросници и други. В рамките на обучението курсистите ще научат кои са най-често задаваните въпроси по време на интервю, техники за преодоляване на тревожност, умения за водене на успешни преговори и възможност за успешно се да представяме по време на интервю за работа. Методите на обучение включват ролеви игри, учебни филми, иллюстрирани реални ситуации на интервю за работа, примери за успешни практики и споделяне на собствен опит. Друг акцент на мотивационните обучения е запознаване с базовите нормативни документи, скъсаващи трудово-правните взаимоотношения с работодателите. Те ще дадат примери за възникване на определен въпрос или проблем, към коя институция биха могли да се обърнат за съдействие и информация. Ще се изплащат стипендии на обучаващите се млади хора в размер на 10 лева на ден, ако са в населеното място и по 15 лева на ден, ако са извън населеното място. Ще бъдат изготвени присъствени списъци, на базата на които ще се изплащат тези стипендии. За неприсъствен ден не се изплащат стипендии. Дейност 3 се осъществява от Сдружение Дом на науката и техниката. Те ще предоставят обучение за придобиване на професионална квалификация по професия работник в озеленяването, специалност озеленяване и цитарство. Целта на дейността е повишаване на професионалните умения и мотивации сред неактивните млади хора, проявили интерес да работят като работник в озеленяването. В тази връзка ще бъдат нети на работа от БКС Евраца и Общинско предприятие Спорт и Туризъм. Обучението съдържа 120 часа теория и 180 часа практика. Броят на обучаните лица ще бъде 50 души. За стимулиране на обучаващите си също са предвидени стипендии в тази дейност, също по 10 лева на ден за хора от населеното място и по 15 лева на ден, ако си извън населеното място. Също ще бъдат водени присъствени списъци, и ако не присъстват, няма да получат стипендия. Всеки, който посещава редовно обучението, минимум 80% присъствие, ще се яви на изпит, на който изпит ще придобие първа квалификационна степен за наймане на работа, професионално обучение. По време на обучението, то ще се състои в зали на изтрушението на науката и техниката. Ще бъдат предоставени учебни материали, 
и всички необходими помагала. За теоретичните часове ще бъдат осигурени работни облико, инструменти, както и посадъчен материал, на който могат да видят на теория как се случват нещата. По дейност 4, тук участници имат бек сервраца и общинско предприятие спорт и туризъм. Те могат да... Те ще не имат лицата от целявата група за период от 6 месеца. Основната цел на тази дейност е осигуряване на заедност на неактивните млади хора, участници в проекта, партньори с БЕК Сербрация и Спорт и Туризъм, които ще не имат общо 53-ма младежа целявата група, като 50 от тях ще са придобили завършили обучение и ще са проявили професионална квалификация по професия за линяване и цветарство. Трима от тях ще бъдат нети като работни в строителството, за което не се изисква задължителна професионална квалификация. Общинско предприятие Спорт и Туризъм ще не е на 20 младежи. Дейността по заведняване ще се завършва на открито в парковете и градинките на Община Враца. По дейност 5, тя се извършва от Община Враца, организация и управление на проекта. Тук се извършват чисто административни дейности по организацията на проекта, за това да бъде успешно реализиран ефективното изразходване на планираните средства, управление на риска и вземане на решения и мерки за действия, които да минимизират неизпълнението на предните дейности. Също така за следеното на законосъобразното и целесъобразното изразходване на средства. Дейност 6 също е от община Враца, информираност и публичност. Тази дейност има за цел да информираме местната общност относно възможностите на оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 за подкрепа на социалното включване на неактивни млади хора от община Враца. За очакваните резултати бих искала да дам думата на кмета на община Враца, господин Калин Каменов. Искам да ви благодаря за това, че сте тук, защото вашето присъствие като партнери и участници по проекта показва ангажираността и готовността да помагате за активизирането на неактивните млади хора в Враца. Не веднъж съм казал, че най-сериозният ресурс на не само наши вятници, а на държава са моите хора. За съжаление обаче, България е една от държавите в чалната места по брой на така наречените НИЦ. НИЦ са млади хора, които не учат, не се обучават, не работят и не са регистрирани в службите по светостта, което е много сложен проблем за економиката на държавата ни. По информация на изследване на УНИЦЕВ, държавата ни губи близо 1 милиард от неактивните млади хора всяка година, което е огромен проблем за държавата. И бъдете сигурни, че то не е проблем на общените, на държавата, на бизнеса, това е проблем и на образователната система, това е личностен проблем и на много млади хора, които търсят лесното, които търсят високи заплати без добро образование, които често пъти напускат образователната система без да са готови за пазара на труда, което е проблем. Често пъти това са млади хора, които сключат брак на в кавички брак на 13-14 години, млади хора, които раждат на 14-15, а такива са стотици, ако не е хиляди. И това е проблем за економиката на държавата ни, защото ако тези млади хора не бъдат хванати с проект като този, които да предобият квалификация, диплома, стаж, компетенции, с които да изкарват прехваната си, економиката ни винаги ще има проблем с тях. И една голяма част от тези млади хора винаги ще бъдат на гърба на социалната ни система, което се вява допълнителни проблеми. За това реализирането на този проект на национално и на местно ниво във Враца има големи очаквания към него. Защото ако в успех във Враца го хванем 70, в Монтан на 60, в Видин 40, в Пледен 120 и като направим сметката за цялата страна, може да се окажа, че с този проект, ако успеем да привлечем достатъчно млади хора, които да ги мотивираме дори през степените, които ще получават да изкарат курса, с които да изкарат прехраната си, ние ще сме постигнали огромен успех. Този огромен успех е възможно, когато работим в партньорство. 
и аз преди година, когато започна работата на младежките медиатори за един публично, че тези младежки медиатори ще бъдат натоварени с огромен ресурс, очакване и тежест да свършат на работа, която десетки години държавата не е могла да реализира като мерки и инициативи за моите хора, които са в графата неактивни млади хора. А, така че прекрасно, че този проект стартира и очакванията към него са големи, защото има различни области на социално-економическия живот в нашия град, които имат нужда от подкрепа. Дали в сферата на по-низко квалифицирането, в сферата на озърняването, на почистването, на подкрепата за развитието на туризма в нашия град. Така че очакванията към екипа на, на проект подкрепа за включване в пазара на труда на неактивни млади хора от община Братца са огромни, защото все още има неотключен ресурс от младежи в нашия град, в нашата община, които с малка подкрепа. С малко обучение съм сигурен, че могат да намерят своето място. За съжаление, следващото има доста млади хора в Братца, които нямат работа. Едни заради това, че рано са отпаднали от училище, други заради това, че са учили в сферата на висшето образование, специално с което не могат да си намерят работа в Братца, други заради това, че имат прекалено високи очаквания за възнагражденията, които трябва да, да получават. Четвърти заради липсата на опит и стаж. От тук в залата има не един и двама млади хора, които самите те са били на бюрото по труда, самите те са били безработни и в момента работят по проекта, за да активизират други млади хора, които в момента си в техно състояние. И съм сигурен, че когато преживелият човек, когато млади човек, който е бил от другата страна, е мози, който мотивира, покажа възможността да победи неактивният млад човек, да стане част от този проект, тогава да ще е много по-голям. Аз съм сигурен, че ще се случи и вярно много на екипа на, на проекта, който е съставен из цяло от млади хора, а, че ще се справи. Вярвам в това и ние като община ще помагаме за, и за неговото реализиране за, и, и за идентифицирането на неактивни млади хора. Така че се надявам и че с проекта да успеем да върнем и млади хора, които се отпадат от образователната система. Защото без образование много трудно един млад човек може да се намери работа. Така че целите, които си поставят този проект, са да донесат на 7 младежи да обхване 30 човека да за сърко 6 месеца да поступят на социалния заедно за БКС, още 20 в спорт и туризъм, поне 10 човека да върнем в образователната система и поне 50 младежи да придобият професионална квалификация по социално съзреняване и цитарство. Поведен съм, че ще стане, защото да познавам много от партньорите, знам техния капацитет. И когато работим заедно, разпадите много бързо идват на я. И може би не забелязвате, това е част приключвам. И да, на думата на една партнерите по проекта. Благодаря, господин Камена. След това подробно представим на, на проекта на Медина Остава, нищо друго, освен да представя Българска сдружение за личностна альтернатива. Сдружението е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза през 2004 година в град София. А, през последните 12 години екипът на Сдружението е предобил богат опит в работа с редица проекти, а, като целевите групи, с които сме работили, обхващат хора с увреждания, деца и младежи с специални образователни потребности, деца и младежи от етнически младсинства и а, много други. В настоящия проект Българско задължение за личностна альтернатива ще изпълнява две дейности. Първата, която е свързана с идентифицирането на самите младежи, целевата група от 15 до 29 години, които са неактивни, т.е. не са включени в образование и в заедност и не са регистрирани като активно търсеща работа в Дирекция Бърко Търда Браца. А, мога да кажа, че благодарение на активната работа на двамата назначени медиатори в проекта, които са тук при нас в залата, към момента са идентифицирани 60 младежи от планираните 70 по проекта, което е много добър успех и неки преди, че... Да, че тяната работа стартира преди два месеца. А... Сега, след тази пресконференция, ние ще проведем първа среща на всички заинтересовани страни. Това са представители на местни и държавни институции от Община Бараца, Рио на МОН, училища, Дирекция Бюро по труда, областна и общинска администрация. 
а, като в рамките на проекта срещите ще бъдат три общо. А, тези срещи имат основна за цел да, да работим в сътрудничество и в мрежа с а, всички местни институции, защото нашия опит показва, че а, работата с различни целеви групи изисква изисква и е задължително да се работи в мрежа и в коалиция между всички заинтересовани страни. Друга дейност, с която Сдружението ще изпълнява в рамките на проекта, това е индивидуалното и групово психологическо консултиране. Тук сред нас е и нашия психолог на Сдружението, който има богат опит в работата именно с безработни младежи. И Втората дейност, с която издружението ще, се, ще изпълнява, това е провеждането на мотивационни обучения на младежите. В рамките на проекта ние ще обхваним 58 младежи, които ще бъдат разделени в групи по 15. Мотивационните обучения са, включват общо 5 модула и първите ще стартират през месец септември тази година. Здраво ден на всички дамите, вие нашата дама техниката, няма да представлявам дума, защото организацията всички я познавате. Искам само да дам е, некои уточнения и допълнения. А, доколкото ние ще обучаваме младежо, които няма да ги квалифицирам, не че теха много добре описани, едно от уточнение младежите, аз съм дължи 16 години. А, доколкото а, първа квалификационна степен означава издаване на средата, държава истина. Те задължително трябва да могат да пишат и да читат. Тоест, за да дойдат да се обучават дума на техниката по този проект, трябва да имаш сили, трябва да имаш а, копия от диплом, не коментирам каква степен на образование. Но трябва да имаш и здравно свидетелство от джипито. Предвидено е дневна форма на обучение присъствена, 6 часа на ден теория, 6 часа на ден практика, което своя свърш означава в рамките на два месеца и половина до три, в зависимост как има учебни дни, както и така нататък. Но в рамките на този период те ще бъдат обучени. На хората ще бъдат за практиката осигурени предпазни работни средства, всичките ще бъдат за страховни задължително. Това, което го изисква закон за персоналното обучение, това, което се изисква по проекта, стрикно ще бъде изпълнено с голямото намерение и надежда, особено в тези млади хора, да може да се предаде любов към труди и трудови навици. Така че след като минат при нас теорията и практиката в парковите и градините на община на Франция и има 6-месечна субсидирана заетост, те да имат вече самочувствието на хора, които трудът ще им достава известно до любовени, ще почнат сами да бъдат инициативни, за да могат да продължат твоята трудова кариера. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, само едно уточнение. Понеже го казва в представата на проекта, че част от дяването пише доста за това, дори да обучат моите хора, как да пишат си. Колкото странно да ви се струва, последните месеци виждам си вита, които допълно ме плашат, които изглеждат наистина притеснително. Има една най-малка част от моите хора, които не знаят как да се напишат си вита. Когато е много притеснително за един мой човек, който търси работа и също време с това не знае дори как да се напише си вито, не го че е пълно с пълни с правописни грешки, няма дори елементарни познания как се пишат целите. Така че дори това да бъде постигнато като резултат от страна на обучителите, това ще е плюс за онзи мод човек, който утрешен ден ще се търси работа. От друга страна, възможността, която се дава за субсидиарна заедност през спорта, туризъм и бека, се дава възможност на тези млади хора, които предбият чрез курс на обучение, разбира се, и сертификат за работа, да получат по-дълготрена перспектива за работа. Защото когато трудно търсят работа в бюрото по труда, за някои от земните дължности да се търси опит. Търси се стаж, търси се диплома, сертификат и нещо, което не може млади човек да достави, че може да включи съответната работа. Така че това също е много важно, защото възможността, която задава в БКЗ и спортуализъм, тези млади хора да покажат какво могат. А от друга страна ще е възможност за тях да продължат работата си в някои от общинските структури, звена, предприятия или субъкти, които дават възможност за за трайна заедност. Така че това е възможност за моите хора да се докажат. Благодаря. Благодаря ви за вниманието. Пожелавам на всички успешни по затворен ден. И ако вие някой малеж бездействащ, то давайте го в